Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pirate TV Nummer. Was gibt's heute? Hier die Vorschau. Heute zeigen wir euch, wie die Kipphebel bei der 690er aus- und eingebaut werden. Wir machen mal eine mobile Abgasmessung, damit ihr seht, wie das geht. Und wir nehmen uns heute mal den BST40 Mikuni Vergaser von der LC4 vor. Und wir starten was ganz Neues. Aber erst am Schluss. Seid gespannt. Ja, Rock'n'Roll, Gemeinde. Hallihallo, Löhle. Ähm, Thema Kipphebel, das leidige Thema. Ja, wir ähm, haben jetzt genug in der letzten Folge, beziehungsweise in unserer Sonderfolge, die wir extra wegen den Kipphebel gemacht haben, ähm, gezeigt, was da passieren kann. So, jetzt haben wir natürlich gesagt, fahrt zu euren Händlern oder macht selber, aber äh, selber machen ist ja dann auch nicht immer so schnell gemacht, weil ne, viele Leute sagen ja, oh, nee, das ist ein bisschen zu link, möchte ich nicht ran, ist ja auch vollkommen verständlich. Also haben gesagt, ne, Folge 9 kommt, dann gibt es auch direkt jetzt erstmal in Folge 9 als allerersten Beitrag, wie baue ich Keyphebel aus und wieder ein. Ja, das mit dem Körner habe ich euch ja schon gezeigt, aber wie es reingeht, beziehungsweise wie wir die rauskriegen und wie wir die wieder reinsetzen, vernünftig und es gibt ein paar Sachen, da muss man darauf achten, das zeige ich euch jetzt. Und ne, wir sind ja bei der Firma Pirate Racing, wir machen ja keine halben Sachen, also Machen wir direkt Ventile einstellen mit. Ja, wir sind ja immer dran, Ding ist ja offen, also Ventile einstellen noch oben drauf. Ja, und dann geht das jetzt mal los. Hier sind wir, die Duke und ich. So, jetzt wundert ihr euch, ne? warum eine Duke und keine SMCR? Ganz einfach, die Duke war gerade hier und natürlich, wir können hier schöner filmen. Ja, wir haben ja bei der SMCR hier vorne den Gitterrahmen sitzen und der hat halt oder der stört uns ein bisschen bei der Kamerafahrt bzw. beim rein, reinzoomen und hier haben wir halt es schön frei, weil der hier die Duke diesen Mittelrohrrahmen hat. Ähm, den Kipphebeldeckel habe ich schon runter gemacht, da braucht man ja kein Tutorial für, wie der, wie der abgeht. Das ist ein bisschen eng, gerade bei der Duke, aber äh, jetzt ne, die vier Schrauben ab und dann ist der Deckel nach wie vorne raus. Wie das bei der 96 SMCR geht mit dem Luftfilterkastenausbau, das könnt ihr ja bei unserem Stage 1 Kit Ein- und Ausbau sehen auf den Videos. Die blende ich gleich hier oben nochmal ein. Also wer es wissen will, einfach da nochmal draufklicken, wie der Kasten rausgeht bzw. auch wieder reingeht. Ja, jetzt gehen wir mal näher ran. Dann zeige ich euch mal, wie das ganze Spielchen geht in puncto OT-Stellen. Dann kann man natürlich auch oder vorher bzw. natürlich, man macht es dann nachher, auch direkt die Ventile mit einstellen, weil wenn die neuen Kipphebel drin sind und es stimmt nicht, das geht ruckzuck, die wieder raus, die Schimps geändert und fertig. Ja, so, wie das geht, das seht ihr jetzt. Ja, dann starten wir mal. Wir machen erstmal hier unten jetzt ähm, die Kurbelwelle frei, damit wir da drehen können. Dazu braucht ihr einen 14er Imbus, ja, oder halt auch einen gebogenen Handschlüssel. Wir haben das für eine Ratsche. Ne? Ich habe den schon ein bisschen gelöst, war klar. Ähm, da müssen wir aufpassen, die Dinger sind aus Kunststoff äh, und wenn die ein bisschen festgekottert sind, ähm, dann ein bisschen vorsichtig rangehen. Die gehen gerne mal kaputt. Zur Not, wenn sie wirklich nicht wollen, weil der Ohrring hier festgeranzt ist, äh, ein bisschen Wärme hier drauf. Ja? Mit dem Föhn mal eben kurz dran halten, dann geht es meistens nicht großartig drauf kloppen mit der Nuss, weil dann brechen sie meistens kaputt. Und wenn ihr die wieder einbaut gleich, immer ein bisschen Fett dran. Ne? Ich immer beim Fett, genau. Fett dran, dann gehen die auch wieder ab. Ja, dann geht's mal los. Was brauchen wir? Wieder einen normalen 5er Imbus. Und jetzt machen wir hier die beiden Schrauben raus von den Kipphebelachsen. Ja? Einfach lösen. Die hintere. So. 
So. Dann zieht er die raus. Einmal. Zweimal. Da seht ihr, die vordere ist länger. Und die benutzen wir jetzt nochmal. Und zwar die steckt er jetzt hier einfach in die Achse rein. Durch dieses Loch. So, zwei, drei Gewindegänge reindrehen. So, wenn die Schraube hier drin ist, ja, könnt ihr die einfach rausziehen. Und habt den Gehpebel dann automatisch in der Hand. Ja, ihr seht hier, den haben wir auch schon erneuert. Deswegen auch schon direkt der Präparierte mit den Körnern drin. Weil die war nämlich kaputt. So, dann beim Reinbau genau dasselbe. Löcher fluchten und rein damit. Bis zum Anschlag. Dann seht ihr auch schon, dass die Löcher wieder übereinander stehen. Wenn sich die Achse etwas gedreht hat, kein Problem. Vor sich im kleinen Schraubenzieher ein bisschen drehen. Die geht da locker drin oder sitzt da locker drin. Wenn sie ein bisschen hakt manchmal, weil die sich hier am Aluminium ein bisschen gerade gekloppt haben, ist nicht schlimm. Da kann nichts passieren. Wichtig in dem oder in der Sache noch, zeige ich euch mal hier, diese Achse hat hier oben einen Körner. Das muss auch oben bleiben. Also der Körner muss immer nach oben. Warum? Diese Achse hat hier oben eine Fläche, auf der anderen Seite nicht. Diese Fläche ist eben halt hier, hier tritt das Öl aus und läuft eben halt dann zu den dementsprechenden Schmierstellen. Und wenn sie so rum sitzen würde, läuft es halt nicht ein ja, oder läuft nicht dahin, wo es hin soll. Also immer darauf achten, Körner nach oben. So, jetzt können wir natürlich die Ventile einstellen. Die Schrauben sind angezogen. Im Drehmoment blende ich euch unten jetzt ein. Macht es, wenn möglich, mit Drehmoment. Es gibt natürlich Leute, die machen alles handfest. Die haben das im Griff oder im Handgelenk, aber ich würde es immer empfehlen, wenn ihr so Dinge habt, benutzt es auch. Ja, das ist nämlich nicht viel, aber ihr dürft die auch nicht zu stark anballern, weil naja, sind die Gewinde unten kaputt. Und wenn die unten in dem Sackloch, im Zylinderkopf kaputt sind, dann habt ihr die sogenannte Arschkarte gezogen. Ja, also macht es am besten mit Drehmoment. Nicht zu fest und auch nicht zu lose. So, dann gehen wir hin. Ventile einstellen. Kennen die meisten von euch in Fühlerlehre. Die Ventilvorgaben bei diesem Motorrad sind ja, äh, Ventilspielvorgaben sind ja 0,07 bis 0,13. Einlass wie Auslass gleich. Wir machen es immer so, wir sehen zu, dass da eine 0,10er durchpasst und eine 15er nicht. Dann ist alles gut. So, ich stecke die mal hier rein. Da ist eine 0,10er. Ja, wenn ich jetzt hier dann ziehe, geht die mit leichtem Widerstand raus. Ja, das ist vollkommen genug. Nochmal reinschieben, so. ziehen und saugend, wie es schön heißt. Ne? 010 geht saugend durch, 015 passt nicht rein. Alles gut, alles lassen. Wenn er jetzt nämlich hingeht und macht 500 Zell dabei oder zurück, seid ihr immer auf der falschen Seite, beziehungsweise immer entweder total zu klein oder fast zu klein oder fast zu groß. Da fangen sie an zu klappern, das wollen wir auch nicht. Also, Macht, seht zu, dass er 010 reinkriegt. Alles ist gut. Ähm, die Schimmsätze sind ja leider immer nur in 500 Stel getaktet. Also wir kriegen die halt immer nur in 2,60, 2,65, 2,70 und so weiter und so fort. Äh, die Werke haben auch, wenn ihr die mal ausbauen solltet, äh, die Werke haben auch 100 Stel Schimmes. Ja, äh, die sind aber leider nicht frei verkäuflich. Auch bei KTM kriegt er auch nur die in 500 Stel Schritten. Oder es gibt auch komplette Schimmsätze, die stelle ich euch gleich immer noch vor. Ja? Noch ein Tipp für die Schimms rauszuholen ist natürlich, ähm, beziehungsweise wie kriege ich die jetzt hier raus, aus dieser kleinen Tasse hier. Eigentlich am besten immer besorgt euch ein kleines Magnet. Ja, wir haben jetzt hier so ein Ding an der Stange. Und äh, wenn ihr da anfangt mit der Zange zu popeln und die versucht rauszuholen, das ist... Äh, 
Furchtbar, ja? Also einfach Magnet drauf und ihr habt den Schirm in der Hand. Ja? Ganz simpel. Man kann ihn sogar auch so wieder reinlegen, wenn man sicher sein will. Man muss halt so hier dann halt den Finger bei. Und nichts ist in den Motor gefallen, ne? weil wenn der da runterfällt in den Steuerkettenschacht, dann, wenn ihr Glück habt, kriegt ihr den an der Lichtmaschine wieder raus. Wenn nicht, dürft ihr den Motor wieder aufmachen. Also bitte darauf achten, holt euch ein kleines Magnet, der kann auch größer sein, egal. Dann schnappt ihr das Ding und dann kann nichts passieren. Das war's. Ja? War nichts Wildes, oder? Naja, ne? Also das geht recht fix. Dieser, oder diese Art von Zylinderkopf hat KTM ja bei einer Menge äh, anderer Modelle schon verbaut. Äh, EXCs, äh, 530, 450, 500er die aktuellen. Also alle die Modelle, die diesen schräg geteilten Zylinderkopf haben mit dem Ventildeckel. Ähm, das geht halt recht simpel. Ihr braucht halt nur einen Schimmsatz. Die Schimmsätze kriegt ihr bei zum Beispiel von, also vom Hersteller Viseco macht die oder auch Prox macht die auch, ne, also ist kein Problem. Die kann man also kaufen, liegen meistens so, je nachdem wo man sie kauft, äh, bei 60 bis 80 Euro. Da sind eine Menge Schimms drin, von bis. Meistens braucht man aber nur eine Bandbreite von 2,00 bis 2,65. Also, ne, also die dann in 5er Schritten, 0,05er Schritten aufwärts. Wenn man die sich einzeln kaufen würde, ist das meistens auch genug. Ne? Weil die sind dann irgendwie 3 mm und das ist, braucht kein Mensch. Aber ist halt so, sind da drin. Ne? So, das ist das. Ja. Schön zu wechseln, auch schnell auszubauen. Leider natürlich äh, ein bisschen negativ behaftet jetzt, gerade bei der 96er, wegen diesem Sterben der Kippelrollen. Ob da nochmal was kommt, glaube ich eher nicht, beziehungsweise ob eine Verbesserung kommt, weil dieser Zylinderkopf ist ja quasi ad acta gelegt. Ne? Auf Baujahr 2016, Euro 4 Modelle, die haben ja einen komplett neuen Zylinderkopf mit einer zweiten Auslasswelle oben drin, wie ihr vielleicht schon bei der 2016er Duke gesehen habt. Äh, daher, ja, ne? das wird es jetzt damit gewesen sein. Nur halt wichtig für euch, die, die ihr so ein Fahrzeug habt, auch noch die letzten SMCA-Modelle 2016, macht das oder lasst es machen, wie auch immer, dann seid ihr auf der sicheren Seite und habt keinen teuren Zylinderkopfschaden und eine Reparatur. Auch wenn es Garantie wird oder ihr habt noch Garantie, das Ding geht hoch, in der Hochsaison wartet er wochenlang, bis der Händler die Motor wieder zusammen hat, weil er keine Zeit hat. Ja? Also, schnell machen, Körner rein, Thema erledigt. Gut, und jetzt geht es zum nächsten weiter. So, Thema Kippelrollen haben wir jetzt durch. Ja, in der Sonderfolge das Verkörnern. Jetzt halt aus Einbau inklusive Ventile einstellen. Jetzt seid ihr gerüstet, jetzt könnt ihr das selber. Nächsten Beitrag habt ihr schon in der Vorschau gesehen. Äh, mobiles Abgasmessen. So, was soll das? Mir ging es jetzt mal darum, mal zu zeigen, was das eigentlich für ein Aufwand ist, für so ein Map zu schreiben. Ja, es reicht also nicht, einfach das Ding auf den Prüfstand zu stellen und dann äh, Rock'n'Roll und los, sondern gerade bei einem Straßenmotorrad sind ja sehr viele Faktoren unterwegs. Ne? Also ich bin in der Stadt am Fahren, äh, Ampel, Stop and Go, Überholen und, und, und. Und um da in diesem Bereich vernünftig ein Map zu schreiben, ist halt die mobile Abgasmessung. Also das heißt, ich schneide mir den Tester auf das Moped und fahre damit mal eine Stunde so wie ich normalerweise auch immer fahren würde, also ein bisschen Autobahn, ein bisschen Stadt, ja, da bekomme ich vernünftige und richtige Werte, sodass das auch später richtig funktioniert, dass sie auch nicht zu überfettet oder zu heiß wird an der Ampel oder, oder, und. So, und wie das funktioniert und wie wir das gemacht haben, das seht ihr jetzt. Ja, und wie so was aussieht, oder so ein Gerät aussieht, wenn es aufs Motorrad geschnallt ist, das seht ihr jetzt hier, ja, das ist jetzt hier ein umgebauter Halter für ein Navi bzw. für ein Handy, den haben wir uns ein bisschen umgestrickt, damit der äh, Abgastest hier drauf passt. Und äh, wie der Ding aussieht und gleich läuft, das, das zeige ich euch jetzt. So, Fahrzeug ist noch aus. Strom ist auf dem Innovate Tester drauf jetzt. Ne? Der ist mit der Fahrzeugbatterie gekoppelt. Ähm, ihr seht jetzt hier oben den momentanen AFR-Wert. Also das Fahrzeug ist gerade gelaufen. Das fällt jetzt langsam ab. Hier seht ihr gleich die Drehzahl. Und hier unten rechts könnt ihr gleich die Drosselklappenstellung erkennen. Also wir haben das eingestellt in Volt, 
Also wir sehen genau, wie viel Volt im Standgas der Putti rauswirft und wie viel bei Vollgas. Beziehungsweise alles dazwischen hat natürlich auch. Hier oben E2 ist äh, der Anschluss für die zweite Lambda-Sonde. Brauchen wir heute mal nicht, wir haben ja nur einen Einzylinder. Also dementsprechend diese drei Werte für uns interessant. So, jetzt starte ich mal. Die Überzündung anmachen, macht Sinn. Da seht ihr schon hier, kommt schon Wert. Das ist unser drosselklappen poti wert im Stand. Und die Drehzahl kommt mit. Und wenn ihr sehen, Standgas, Drosselklappe und AFR-Wert, der kommt langsam nach oben. Der wird fett im Stand. Gib ich mal Gas. Seht also, die Werte verändern sich natürlich dementsprechend mit. Und das können wir gleich hier oben auf die Karte speichern. Also, beziehungsweise den kompletten Fahrbetrieb können wir gleich auf die Karte speichern und dann am Rechner auswerten. Ja, dann machen wir jetzt mal. aus. Eine komplette Session mit der 96 SMCR, quasi Data Recording auf der Straße. Ähm, ihr seht wieder sehr viele bunte Striche, so wie ihr das kennt von den Prüfstandsvideos mit den Abgasmessungen. Allerdings jetzt hier, wenn ich jetzt hier mal ein bisschen scrolle, ein bisschen was mehr an Strichen, ne? weil, wenn ihr hier oben guckt, wir haben hier 12 Minuten sind wir gefahren, 12 Minuten und 4 Sekunden genau. Und sind dementsprechend hier einmal komplett durch die Stadt und Landstraße ein bisschen und wieder zurück. Hier kann man halt gut erkennen, grün ist unsere Drosselklappe, also hier so ein bisschen Gas gegeben, mal ein Auto überholt ne, und äh, dementsprechend die Drehzahl ist die orangene Linie, steigt natürlich mit. Grün ist Drosselklappe und pink ist unser AFR-Wert. Hier zum Beispiel sehr hoch, ein sehr hoher Peak, also sehr mager, weil hier unten keine Drosselklappe, also quasi im Schiebebetrieb hohen Drehzahlen Klappe zu, dann magert sie natürlich extrem ab und dann geht es wieder langsam weiter und so weiter und so fort. Äh, das ist zwar alles jetzt wunderschön und viele Striche und hier kann man auch so Marker setzen, wenn ich jetzt hier dann drehe, kann man denen sagen, bitte miss mir mal die AFR-Werte raus, also da wo ich an die pinke Linie drankomme, oben und unten, aber das hilft mir ja nicht, irgendwie diese 12 Minuten vernünftig auszuwerten. Dafür macht man da jetzt eine Tabelle draus, die seht ihr hier und man kann die natürlich jetzt hier in den Werten auch noch farbig unterlegen und hier auch Drehzahl und Drosselklappe so anpassen, wie auch die Power Commander äh, Maps geschrieben sind bzw. die Power Commander Software eingestellt ist, ja? also genauso mit den Drosselklappenwerten und den Drehzahlwerten. Wer es nicht bunt mag, mag, nimmt einfach nur die Zahlen. Wer es noch ein bisschen bunt haben möchte, geht auch. Ne? Also hier seht ihr links die Tabelle. Rot ist natürlich extrem fett und dunkelblau ist mager. So, der mittelgrüne Bereich, leicht grünliche Bereich ist für uns optimal. Also 12,55 hier wären wir optimal. Und da möchten wir eigentlich komplett hin. Wir können im Stand noch ein bisschen magerer gehen. Aber so in diesem Bereich, also Lambda 085, hätten wir gerne, um vernünftig Leistung zu erzeugen. Und wie ihr hier seht, jetzt hier ist noch sehr viel Gelb, also hier müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Das ist also noch alles in, in Richtung Fett. Und diese Tabelle kann man jetzt nehmen und kann damit, oder kann sich den Power Commander oder die Power Commander Software jetzt daneben legen und kann jetzt jeden Punkt sich rauspicken. Hier 30, äh, 40% Drosselklappe, 6000 Umdrehungen sagt man, okay, 11,26, da sind wir zu fett, also gehen wir beim Power Commander rein und machen da ein bisschen weniger in die Zahl, also ob da jetzt eine Plus- oder Minuszahl steht. Dann natürlich programmieren und man muss dann nochmal los ne? und dann überlegt man die Daten halt übereinander. Wichtig ist natürlich sowas an einem Tag zu machen, weil ne, wegen gleicher Temperatur, gleiche Luftfeuchtigkeit, etc., damit eben halt da 
äh, vergleichbare Werte jedes Mal rauskommen. Weil wenn ich jetzt gerade bei unserem tollen Sommer hier äh, einen Tag 30 Grad plus habe und äh, keine Ahnung, total schwül und am anderen Tag ist, ist wieder 14 Grad und Regen, macht das wenig Sinn. Also versuchen alles immer an einem Tag durchzuziehen und dann hat man auch eine vernünftige Programmierung im Power Commander drin. Funktioniert jetzt so ähnlich wie halt das Autotune beim Power Commander. Der macht ja dann sowas selber. Allerdings hier sind wir natürlich exakter und genauer und können hier natürlich auf jeden Punkt genau reagieren. Ja, und jetzt geht's weiter. So, das war mobiles Abgasmessen. Ne? Ist, äh, pf, ja, ist ein bisschen aufwendig, die ganzen Kabel hier anschließen mit dem Halter und äh, dem Gerät hier verkabeln. Aber nur dadurch bekommt man natürlich auch ein perfektes Einstellergebnis. Ja, gerade machen wir das ab und zu nochmal. Wir können das ja auf, der, auf dem Prüfstand auch hier machen, also ne, statisch. Aber das Grundproblem, ist, oder das Grundproblem ist eben halt, dass man äh, natürlich wieder eine ganz andere Dynamik hat, äh, wenn man fährt. Entweder man hat einen gebremsten Prüfstand, haben wir noch nicht. Aber selbst dann ist es immer noch besser, mit diesem Fahrzeug auch mal auf die Straße zu gehen. Weil diese ganzen Betriebs Zustände wie Anhalten, Ampel, Stop and Go, hinterm Auto her, rausbeschleunigen, äh, ne, also überholen und 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 oder Autobahn mal richtig Vollgas. Ist auch im Prüfstand, ja, geht, aber nie hundertprozentig. So, und hier haben wir eben halt direkt die perfekten Istwerte und können die sofort aus der Tabelle in den Power Commander oder halt ein vergleichbares System einprogrammieren. Ja, da sind wir hundertprozentig und dann klappt das auch. Ne? Gut, das war mal ein kleiner Einblick in die mobile Abgasmessung. Das kann man natürlich auch mit allen anderen Fahrzeugen auch machen, wo wir in der Lage sind, diese Parameter abzugreifen. Also Drehzahlmesser ist natürlich kein Thema. Drosselklappen, Potis kann man, wenn man einen Schallplan hat, eigentlich die Kabel immer rausfinden, wo man ran muss. Und so können wir das eben halt jetzt bei den nächsten Fahrzeugen, die wir natürlich auch jetzt wieder bekommen. Aktuell wahrscheinlich jetzt bald die 701er, Husqvarna. Da werden wir es natürlich auch machen. Und so können wir dann halt die ganzen Daten uns hier abgreifen und ablegen und dementsprechend auch die Kits so vorbereiten, dass ihr die direkt Plug and Play kaufen könnt. Ja, gut, dann geht es jetzt mal zum nächsten Beitrag. Bis gleich. Ja, jetzt habt ihr voll den Einblick. Jetzt wisst ihr, wie das geht ne? mit dem mobilen Abgasmessen. Und äh, ihr habt doch mal einen Eindruck bekommen, eigentlich, ne, dass das doch ein bisschen Aufwand ist. Äh, kommen wir zum nächsten Thema. Ja, wie ihr schon in der Vorschau gesehen habt, Vergaser, ja. der BSD 40 Vergaser, den haben wir uns mal als allererstes vorgenommen und haben uns jetzt überlegt, wir machen jetzt mal so eine kleine Folgenreihe äh, Vergaser. Ähm, wie funktioniert es? Äh, wie kriege ich so ein äh, Ding mal zerlegt? Äh, was kann passieren? Was kann verschleißen? Und, 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 und. Und um das eben halt nicht zu langatmig zu werden, weil unsere Folgen sind ja eh schon immer verdammt lang, haben wir uns überlegt, wir machen immer zwei Teile daraus. Ja? Wir machen jetzt hier heute den BSD 40 Vergaser, wie gesagt. Das ist ja einer der gängigsten LC4 Vergaser überhaupt. Nicht jeder hat einen Flachschieber drin, ne? da kommen wir aber auch noch zu, keine Angst. Ähm, also haben wir gesagt, das ist so der gängigste Vergaser und da gibt es auch so ein paar Problemchen, natürlich auch bei den LC4s, die natürlich auch schon ein paar Kilometer gelaufen haben, ist ja klar. Denn Vergaser verschleißt auch. Ja? Also dementsprechend fangen wir jetzt einfach mal an und zwar Erstmal mit, im ersten Teil mit Teil unten, also Schwimmerkammer, Schwimmernadelventil, Leerlaufdüsen, etc., dass wir das mal alles zerlegen, gucken, reinigen und beim Teil 2 in Folge 10 machen wir das Oberteil mit komplett Membran, Nadel, Feder und so weiter. Ja, gut, dann geht es mal los. Und los geht's mit dem BSD 40. Wir bauen jetzt erstmal, wie gesagt, die Schwimmerkammer runter und ähm das ist halt dieses Teil. Wir haben den Vergaser jetzt hier mal in den Schraubstock eingespannt. Natürlich ein Schonbacken, klar, ganz vorsichtig, so dass wir gut halt dran arbeiten können. Und als allererstes müssen wir jetzt mal die Schrauben entfernen. Diese Kreuzschrauben, die sind da serienmäßig drin beim BST40. Und die sind leider immer ein äh, großes Ärgernis, weil die natürlich äh, immer extremst bombenfest sitzen. Und natürlich, wenn man dann so bei den kleinen oder nicht korrekten Kreuzschlitz nimmt, hat man die schnell vermurkt oder man kriegt sie halt wirklich nicht los. Dann am besten so einen Schraubendreher nehmen wie hier, wo man halt mal ganz leicht mit dem Gummihammer oben drauf klopfen kann oder mit dem Kunststoffhammer. 
wird die Schrauben sich etwas lösen und dann die Schrauben erstmal rausdrehen. So, die eine und die auf der anderen Seite. Und wenn ihr die Schrauben euch jetzt anschaut, das sind ganz normale M5 Schrauben und die am besten immer ersetzen, macht da 5er Imbus Schrauben rein und dann ist das Thema erledigt. Ne? Da könnt ihr die schön mit dem 4er Schlüssel auf und zu drehen. Diese Kreuzschlitzdinger würde ich immer wegtun. Das macht keinen Sinn. Ähm, am besten weg damit, Schraube ersetzen, M5 rein, Imbusschraube und Schluss. Genau, weg damit. So, jetzt machen wir mal die Kammer ab. Und dann gucken wir da rein und denken, mh, lecker, lecker, lecker. Ne? Wie gehabt, schöner, vermockerter, versiffter Vergaser. Denn das ist natürlich wieder ein perfekter Fall für unseren Carbo Clean, den wir in der letzten Folge mal vorgestellt haben. Der Vergaserreiniger vom Botul, der macht das natürlich später alles wieder picobello sauber. Ne? Jetzt seht ihr hier noch eine Dichtung. Ja, das ist ein Gummiformring, so eine, so eine, so eine Rechteckdichtung, also kein O-Ring. Ähm, wenn ihr äh, diesen Vergaser mal komplett überholen wollt oder müsst, da gibt es komplette Dichtsätze. Und da ist diese, diese Dichtung mit bei. Ja, und die dann am besten auch direkt weg damit und raus damit oder ein bisschen Fett dran tun, ne? wenn sie noch ganz ist. So, da ist die Hauptdüse. Ja, mit dem Düsenstock. Da ist auch schön viel Knispel dran, wie man schön sehen kann. Ähm, und hier sitzt jetzt äh, der Schwimmer. Sieht ein bisschen anders aus als bei den Vergasern, die man sonst kennt. Normal sind da ja links und rechts zwei aluminium dran, wo die Achse durchgeht. Ähm, und die man dann rausdrücken muss oder rauskloppen muss. Hier ist das alles ein komplett Gestänge aus Kunststoff mit einer Leitung. Ähm, der Schwimmer äh, sitzt dann da mittig dran. Den kann man jetzt halt so rausnehmen gleich, das seht ihr gleich, hier ist der Schwimmer nochmal zu sehen und das Schwimmernadelventil, das sitzt dann da drin ja, das was uns immer so ein bisschen ärgert manchmal, wenn die Dinger alt sind so, rausnehmen das ganze Gestell vorsichtig und dann könnt ihr schon da unten, seht ihr die Schwimmernadelfassung ja, also das Gegenstück zum Nadelventil das holen wir auch gleich mal raus, das zeigen wir euch gleich jetzt holen wir erstmal das Schwimmernadelventil raus das sitzt da und hängt auf dieser Blechnase. Ja, kann man ja gut erkennen. Und rausholen, ganz einfach einmal ein bisschen runterkippen und dann rutscht halt diese kleine Klammer von dem Blech runter und ihr habt das Ding in der Hand. Ja, das ist halt, wie gesagt, der Schwimmer, den tun wir mal weg. Und jetzt kann man gut erkennen, wie dieses Schwimmernadelventil aussieht. Ja, wenn man dann mal von oben drauf guckt, sieht man immer, das ist halt äh, quadratisch mit so leichten Drillen an der Seite. Das heißt, in dem Moment, wenn der Schwimmer leicht nach unten geht, kann der Kraftstoff schon durch die Bohrung fließen und an diesem rechteckigen Teilen vorbei. Aus diesem Düsennadelhalter, nennen wir immer so, oder aus der Fassung. Ja, hier oben drauf ist eine kleine Gummi, ein kleiner Gummikegel und der ist eigentlich immer das Hauptproblem von undichten Schwimmernadelventilen, weil der wird halt alt natürlich mit der Zeit und schlägt sich oben an der Kante, ich hoffe man kann es sehen, ja da kann man es sehen, das ist so ein kleiner Rand. Da schlägt er halt ein, weil natürlich der Gummi härtet aus mit der Zeit und haut sich dann da in dieses Ventil in, in den Sitz rein. Also dementsprechend, wenn das so aussieht äh, und der Vergaser läuft aus, könnt ihr das Ding wegwerfen. Ja? Also weg mit dem Ding, neues rein und gutes. So, da oben ist noch eine kleine Blechklammer drauf. Die ist aber bei dem neuen Ventil mit dabei. Ja? Und hier könnt ihr natürlich auch, wenn, wenn ihr einen Vergaser habt, der noch in Ordnung ist äh, und ihr macht nur eine normale prophylaktische Reinigung, da immer ein bisschen äh, ja, Spray drauf, Gummipflege, Silikonspray und das hilft diesem Ventil immer. So, jetzt holen wir mal den, den Sitz raus. Wenn wir da reingucken, sieht genauso vermockert aus ne, wie der Vergaser an sich, ganz klar. Und hier seht ihr jetzt von unten einen Ohrring. Der geht auch gerne mal kaputt. Und wenn der kaputt ist, läuft es halt an der Seite vorbei. Also kann das Schwimmernadelventil auch wieder nicht arbeiten. Also den, wenn ihr einen Dichtsatz habt, nicht vergessen, immer direkt mit erneuern. Ganz wichtig, ja, weil sonst äh, macht es keinen Sinn. Dann könnt ihr ein neues Ventil reinmachen und das Ding läuft trotzdem aus. So, weg damit. Da sitzt jetzt, wie gesagt, die Hauptdüse. Die können wir halt gleich rausmachen. Und hier direkt daneben seht ihr diese Bohrung. Da sitzt das Leerlauf, die Leerlaufdüse drin. Also die ist dafür da halt für das Leerlaufsystem, eine extra Düse, um halt dann den Kraftstrom 
bei 0 bis 1 Viertel Gas anzufetten über eine bestimmte Bohrung. Ja, wir haben hier vorne noch die gemisch einstellschraube die sehen wir aber gleich noch. Das ist die da, die sitzt da drin, da kann man jetzt schlecht erkennen wegen der Schraube da mit der Kameraeinstellung, aber das sehen wir gleich noch. Also das, wie gesagt, sind die Systeme oder die Bauteile unseres Leerlaufsystems. Und ganz wichtig, was man, oder was man wissen sollte, das Leerlaufsystem beeinflusst die, die Vergasereinstellung von 0 bis 1 Viertel Gas mit. Also nicht nur die Hauptdüse und die Nadel ist entscheidend, sondern auch das Leerlaufsystem. Gerade im Stand, wenn das Motorrad im Stand eingestellt wird, ist diese Schraube halt die entscheidende. Die Gemischmenge kann durch diese Schraube, durchs Rein- und Rausdrehen, dementsprechend verändert werden. Also ihr seht richtig am Abgastester, drehst du sie rein, wird es magerer, dreht sie raus, wird es fetter. Das ist eine Gemischeinstellschraube, die also die Gemenge des Kraftstoffes beeinflusst. Es gibt Vergaser, die haben die... Die Schrauben hinten sitzen, die regulieren die Luftzufuhr zum Ländersystem. Hierbei nicht, das ist ein reines Kraftstoffsystem. Ja, ne? also Leerlaufsystem, ganz wichtig, nicht vernachlässigen und natürlich die Düsen auch gleich rausholen. Aber jetzt holen wir erstmal die Leerlaufgemischschraube raus. Das seht ihr jetzt. So, dann geht's los mit der Hauptdüse. Die haben wir schon ein bisschen vorgelöst. Einmal rausdrehen und. Dann haben wir die in der Hand. Dann kommt hier diese Haltekappe. Die können wir auch rausnehmen. Und da sitzt halt dann der feste Düsenstock. Den kriegen wir so erstmal nicht raus. Das äh, sehen wir dann beim nächsten Mal. Jetzt nehmen wir eben halt die Leerlaufdüse raus. Kleiner Schl Schlitzschraubenzieher. Rausdrehen. Dann fällt die normalerweise raus, wenn sie nicht festgeklebt ist. So, und das eben halt das wichtige Bauteil von dem System oder eines der wichtigen Bauteile und hier müsst ihr halt aufpassen, wenn die zu ist, zugemockert ist, dann muss die definitiv halt freigemacht werden. Das ist halt immer ein Problem, weil diese Bohrung halt sehr, sehr, sehr fein ist. Oft sind die so zugeklebt, dass man sie also nicht mehr normal mit Chemie, also sprich mit einem Reiniger oder mit Druckluft durchgepustet kriegt. Da geht nur ein Weg, äh, da könnt ihr nur mechanisch ran. Also ihr müsst das quasi aufpopeln, wie es so schön heißt. Äh, was gut funktioniert, äh, ist eben halt hier, dass man äh, zum Beispiel ein feines Stück Draht nimmt. So, wo kriegt man das her? Ganz einfach. Ihr nehmt eine Drahtbürste und zieht mit der Zange eine von den äh, Drähtchen da raus. Die sind nämlich ganz fein und sehr stabil. Ja, aber zack, rausziehen. Und dann habt ihr dieses Stück Draht drin und könnt dann damit halt in dieser Leerlaufdüse halt da ein bisschen rumbohren. Und kriegt die dann damit auch wirklich tippitoppi sauber. So, jetzt machen wir mal die Leerlaufdüse raus, beziehungsweise die Leerlaufgemischschraube. Ja, auch wieder einen schmalen Schraubenzieher. Rausdrehen. Und ein bisschen aufpassen, die ist nämlich federbelastet. Ja, drehen, 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 drehen. Immer weiter, immer weiter. Bis man merkt, das Gewinde ist am Ende. Und dann sollte sie so rausfallen. So. Hier ist natürlich der Idealfall. Ihr seht jetzt hier, diese Schraube besteht aus mehreren Teilen. Ja, ihr habt hier oben ein O-Ring. Darunter sitzt eine kleine Scheibe und dann kommt die Feder. Ich mache das mal ab. So. so, kann man sehen. Also ganz kleine Scheibe und ein ganz kleiner O-Ring. Diese Bauteile sind ganz, ganz, ganz wichtig. Ja, weil die dichten nämlich diese Nadel zur Bohrung ab. Ja, weil sonst, wie gesagt, geht oder zieht die da Falschluft und hat dann keine richtige Funktion. Ne? Und diese, diese äh, Feder spannt eben halt diese Scheibe vor, die dann den O-Ring etwas anpresst. Und wenn ihr die Scheibe nicht drin hättet, würde dann quasi die Feder in den O-Ring sich reinarbeiten und der wäre rucki zucki kaputt. Also, Ganz wichtig, vergesst diese Bauteile nicht und die müsst ihr auch in dieser Reihenfolge auch montieren. Ne? Also Nadel, Feder, ich mal rüber, so, Scheibe und der O-Ring. Ohne diese Bauteile kann das Lehrsystem oder wenn eins fehlt, kann es nicht funktionieren. So und los geht's mit der Reinigung der Schwimmerkammer mit unserem guten Carboclean. Ja, dem Vergaserreiniger vom Modul. So, das machen wir jetzt mal ein bisschen ganz schnell. Rucki zucki, zack, zack, zack. Und noch ein bisschen mit dem Pinsel rein und noch mal drüber und schon ist die Kammer tiptop sauber und jetzt können wir sie wieder einbauen. 
Und los geht's mit dem Zusammenbau. Alle Teile sind sauber. Und ähm, generell können wir sagen, also alles was an Vergaserbauteilen innen sitzt, was mit Gummi zu tun hat, also durch die Ohrringe und alles, ne, jede Schraube, wo irgendeine Dichtung drauf sitzt, äh, die aus Gummi ist, da immer ein bisschen Silikonspray drauf, weil das ne, ist halt für den Gummi hervorragend zur Pflege, weil er sitzt nochmal die ganze Zeit im Kraftstoff oder im Kraftstoffdunst und hier ähm, ist es natürlich immer schön, wenn der Gummi geschmeidig bleibt. Also da, äh, wie gesagt, Silikonspray oder WD-40 kann man auch nehmen oder sogar das gute alte Ballistol Waffenöl. Funktioniert auch prima. Ne? So, also da bauen wir jetzt als allererstes mal unsere Leerlauf Gemisch Einschaltschraube zusammen. Dann nehmen wir erstmal die Feder. Dann die Scheibe. Und dann kommt der Ohrring. Vorsichtig aufsetzen, weil der ist halt sehr fein und klein. So, das zusammen und der freut sich natürlich auch über einen kleinen Spritzer ähm, Silikonspray oder Öl, weil ne, der hat ja das gleiche Problem, er sitzt ja halt auch permanent im Kraftstoffdunst. So, jetzt drehen wir die Schraube rein. Vorsichtig und drehen so lange, bis wir oben am Anschlag sind. Aber nur ganz leicht gegendrehen. Nicht wie so ein Ochse dagegen ballern, das müssen wir nicht. Ne? Nur ganz leicht. So, jetzt sind wir da. So, und jetzt drehen wir nach Herstellervorgaben raus. Bei diesem Motorrad hat sich ähm, am besten ähm, gezeigt, dass die Einstellung als Basis für die Grundeinstellung zwei Umdrehungen raus sind. Ja, also ein, halb, eins und nochmal und nochmal und jetzt sind wir da. Also zwei raus von ganz zu. Und das funktioniert halt für die Einstellung im Stand, nachher wenn das Motorrad läuft, sind wir da eigentlich schon fast da, wo wir hin müssen. So, jetzt bauen wir die Hauptdüse wieder rein, die Kappe drauf, die Hauptdüse reingeschraubt und auch gut handfest angezogen, Schraubendreher. Ja, wir haben natürlich alle Düsen und Bohrungen vorher natürlich mit Druckluft ausgepustet. So, jetzt werden natürlich viele sagen, ja super, Druckluft habe ich keins. Ich habe auch eine Garage, da ist kein Strom und Kompressor habe ich auch nicht. Ähm, ich hatte schon mal in Folge 5, glaube ich, äh, schon mal ähm, angeregt, hier kann man auch hingehen und kann sich im, ähm, zum Beispiel beim Konrad oder bei irgendwelchen Hi-Fi-Geschäften ähm, diese Druckluftdosen besorgen. Also das sind die gleichen Dinger, die man auch für diese Verfahren braucht. Da kann man eben halt, das sind so kleine Dosen, die gibt es natürlich auch in größer und die sind halt wunderschön mit einer, mit einer kleinen Spitze, kann man diese Vergaser durchpusten. Also da ist so viel Druckluft drin, da könnt ihr 10 Vergaser mitmachen. Also das ist kein Problem. Also hier dann, die haben so eine, so eine Spritze dran, eine, so eine Spitze mit einer kleinen Düse und da kommt man auch wunderbar überall rein. Ja. Also dementsprechend äh, durchpusten. Jetzt natürlich unsere Lelof Düse, die wir natürlich vorher kontrolliert haben, sauber und durchgepustet haben. Auch wieder rein, auch gut handfest anziehen. So, zack, fest. Und das, die Schwimmernadelventile Fassung können wir jetzt einbauen. Da natürlich auch wieder was drauf, eine Silikonspray drauf wie gerade schon besprochen. Und jetzt spannen wir den Vergaser aber wieder in den Schraubstock ein, weil sonst fällt er uns hier um. Ne? Das ist natürlich ein bisschen Formular jetzt gleich mit dem Schwimmernadelventil. Deswegen machen wir das jetzt mal wieder im Schraubstock. So, jetzt bauen wir den Schwimmer wieder ein. Und jetzt haben wir natürlich ein kleines Problemchen. Jetzt müssen wir ja dieses Schwimmernadelventil wieder in dieses Gestell einhängen. Ne? Von da geht es nicht, da ist es zu kurz. Ähm, geht sehr schwer mit den Fingern oder man kann es ja klar dann reinpuppeln, aber wir nehmen lieber unsere gebogene Spitzzange und äh, mit dieser Halteklammer, die hier oben drauf sitzt, müssen wir jetzt auf dieses auf diese Blechlasche von dem Schwimmer ja, kann man gut erkennen jetzt, von da aus geht es nicht, also hängen wir die jetzt einfach von der Seite so schräg rein und schieben den da auf und zack und sitzt ja, also dementsprechend jetzt die Einheit quasi zusammengebaut oder vormontiert. Ähm, runterfallen würde sie jetzt natürlich, wenn wir wieder nach vorne kippen. Das äh, versucht man natürlich zu vermeiden und können die so aufschieben. Und 
Wir müssen auch aufpassen, hier äh, dieser Messingstift bzw. die Messingleitung da, die da sitzt, die muss genau in, den, äh, in das Kunststoffrohr rein, wo dieser O-Ring drauf sitzt. Ja, darauf achten, da auch wieder ne, einen kleinen Spritzer Silikonspray dran. Ähm, das gehört halt mit zu der Einheit, die muss da wieder genau drauf. So, einmal aufschieben. So, das Nadelventil da in den Sitz einführen. Schönes Wort. So, und zack und sitzt. Jetzt, da der ja auf dem Kopf steht, der Schwimmer, können wir natürlich nicht kontrollieren, äh, ob der auch zur richtigen Zeit öffnet und wieder schließt. Um äh, das zu prüfen oder zu checken, ja, damit der auch äh, richtig arbeitet, müssen wir den jetzt erstmal aus dem Schraubstock rausnehmen. Und ich zeige euch jetzt mal, wie man den am besten einstellt. Ihr müsst den, äh, den Finger drunter halten, ne? ganz wichtig, weil sonst fällt die ganze Einheit raus. So, jetzt von hinten reingeschaut. Seht ihr jetzt, wie der Schwimmer auf und zu geht, beziehungsweise rauf und runter. Das ist im Grunde genommen, funktioniert das Ding genauso wie eine Klospülung. Ja? Also das Wasser läuft rein, der Schwimmer geht nach oben, also die Kammer füllt sich. Und das Nadelventil geht nach oben und irgendwann ist Feierabend und die Bohrung wird verschlossen. So, jetzt haben wir natürlich, wir müssen ja irgendwo das steuern, dass nicht zu viel oder nicht zu wenig Wasser bzw. Kraftstoff da reinkommt. Ne? Also, heißt es ja, wie weit kann der Schwimmer nach oben gehen, um dann die Bohrung zu verschließen. Dieses Nadelventil hat einen kleinen Stift verbaut der gegen das Blech drückt. Man müsste es jetzt eigentlich ganz gut sehen können. Dieser kleine Stift ist federbelastet und der nimmt quasi, wenn das Nadelventil oben angeschlagen ist, die weitere Bewegung des, Sch des äh, Schwimmers auf. Also wenn der weiter nach oben will, wird diese Kraft einfach geschluckt oder dieser Weg einfach geschluckt. Ja, und als Standard- oder Basiseinstellung heißt es, oder so ist die richtige Einstellung, wenn das Nadelventil geschlossen ist und der Stift nimmt den, die Bewegung des Schwimmers auf, soll der Schwimmer parallel zum Schwimmerkammergehäuse bzw. zum Gehäuse des Vergasers stehen. Also diese Linie soll parallel zum Vergaser, zur Vergaserdichtfläche stehen. Ja, dann ist der, das Nadelventil geschlossen und der Stift ist leicht belastet. Wenn er zu weit oben steht, läuft die Schwimmerkammer über quasi, also würde dann quasi überlaufen über den Überlauf. Wenn wir den zu früh schließen lassen, haben wir das Problem, dass die Kammer sich nicht richtig füllt und dementsprechend bei Vollgas kann es dann zum Abmagern des Fahrzeugs kommen. So, das war der BSD 40 Vergaser von unten. Ja, also dementsprechend Folge 10, das Oberteil. Und ähm, jetzt kommen wir zu dem ominösen geheimen Beitrag und was da kommt, das seht ihr jetzt. So, Überraschung, Überraschung, ja, keine KTM, eine Suzuki DAZ 400 Baujahr 2001. So, was haben wir jetzt damit vor mit dem Ofen? Eigentlich ganz einfach, wir wollen eine neue Serie mal starten, die sich da nennt Fresh Up von Straßenmotorrädern bzw. Serienmotorrädern. Das heißt, wir schnappen uns so ein vorkommendes Seriending und bauen die mal vernünftig um, dass man damit auch das machen kann, wofür sie eigentlich verkauft worden sind. Nämlich hier zum Beispiel jetzt zum Enduro-Fahren. Das ist ja ein vollkommenes Serienteil. Das Fahrwerk ist nicht so der Kracher und ähm, Auspuffanlage und so weiter, alles so straßenmäßig, Riesenblinker, Spiegel und so einen ganzen Quatsch dran. Das fliegt alles runter, beziehungsweise wir machen das alles ein bisschen sportlicher. Machen den Motor ein bisschen, beziehungsweise vielleicht auch mal den Vergaser. Schauen wir mal, Auspuffanlage, Reifen, Fahrwerk. Ja? Das heißt, wir werden jetzt Step by Step bei jeder Folge immer ein bisschen weitermachen mit dem Fahrzeug. Ihr seid dann quasi immer live dabei, wie sich dieses Fahrzeug permanent verbessert. Ja? Wir fangen natürlich an, Reifen, Fahrwerk und Auspuff, der natürlich auch sehr schwer ist und sich auch nicht so dolle anhört, ne? ganz klar. So. Und was wir da jetzt dran schrauben, das zeigen wir euch jetzt. So, hier sind die schönen Teile. Ja. Fangen wir mal an bei den Reifen. Pirelli MT21, gefühlt schon 100 Jahre auf dem Markt. Da bin ich schon vor 25 Jahren mit Motorrad gefahren. 
Also das Konzept hat sich bis jetzt durchgesetzt, also kann nicht so schlecht sein. Ne? Also, wie gesagt, ist ein guter Allrounder, damit könnt ihr eine Menge machen. Ihr könnt auf der Straße recht fix unterwegs sein und ihr könnt aber auch ab ins Gelände, ohne dass ihr überall hängen bleibt. Gerade zum Enduro wandern, super reif. Dann kommen wir zum Fahrwerk. Vorne äh, Gabelfedern von der Firma Wilbers und hinten natürlich der passende Stoßdämpfer dazu. Genau angepasst aufs Fahrergewicht. Ja, ihr könnt also bei der Firma Wilbers euch die Dämpfer so bauen lassen, wie ihr sie braucht. Ne? Also ihr Fahrgewicht angeben mit Helm und Klamotten und allem Zick und Zack. Und dementsprechend, was wollt ihr machen? Ne? Enduro fahren, Enduro wandern, wollt ihr es weich, wollt ihr es hart? Oder eben halt Motocross oder wie auch immer. Die bauen euch die Dinger genauso, wie ihr das haben möchtet. So, und zum Schluss natürlich dann auch der Endschalldämpfer, der neue. Ne? Natürlich wesentlich leichter. Es war ein bisschen problematisch bei dem Fahrzeug, weil es gibt kaum noch was. Ne, weil das Motorrad ja schon mal länger nicht gebaut wird, äh, nicht mehr gebaut wird. Und äh, wir haben, sind aber fündig geworden bei der Firma Arrow. Ähm, die hatten noch was im Programm und zwar eigentlich original für die ähm, Supermoto DRZ, Bauer 05 bis 07. Ja, der passt aber auch, ist kein Problem. Also den werden wir dann antesten und schauen wir mal, was der so bringt. Ne? Wir werden ja dann auch gucken mit der Leistungsmessung natürlich vorher, was kann das Motorrad jetzt so, wie sie hier steht. Und was ist später mit dem Auspuff, mit Luftfilter und vielleicht ein Flachschieber reinmachen und, und, und. Ja? Gut, das kommt natürlich in den nächsten Folgen. Und dabei sind wir beim Stichwort, denn wir sind nämlich jetzt am Ende. Und was kommt in Folge 10? In Folge 10 kommt natürlich viel erwartet. Endlich ähm, der Stage 1 geht für die Husqvarna 701. Ja? Bis dahin haben wir den komplett fertig. Dann werden wir den da vorstellen, besprechen und auch die Einbauanleitung direkt mit dabei Schieben quasi. Ja. Natürlich dann auch der zweite Teil vom Vergaser, wie angekündigt, BSD 40 Oberteil und dementsprechend der Umbau von der Suzuki startet dann in Bild und Ton. Ja. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, lasst einen Daumen da und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Bis dann, tschüss.